ประเทศปนามาตั้งอยู่ในทวีปอเมริกากลางแม้จะเป็นเพียงประเทศเล็กๆแต่กลับมีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะมีเงินจากนอกประเทศลังไหลเข้าสู่ประเทศนี้อย่างไม่ขาดสายนั่นก็เป็นเพราะที่นี่มีสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์มันสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลและทำให้ประเทศปนามากลายเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกติดตามประเด็นนี้ได้ในทันโลกวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานรายการทันโลกพาทุกท่านมาอยู่ที่เมืองปนามาซิตี้ประเทศปนามาในช่วงปี2015มีข่าวคราวเกี่ยวกับการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกนั่นก็คือปนามาเปเปอร์สแต่นั่นไม่ใช่ความน่าสนใจของประเทศปนามาเลยครับเพราะประเทศปนามานั้นมีดีมากกว่านั้นอีกมากมายประเทศปนามามีในส่วนของเมืองเก่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีในส่วนของเมืองใหม่ที่กําลังพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีทําเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สําคัญของทวีปอเมริกาเป็นศูนย์กลางทางการเงินการธนาคารที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและที่สําคัญที่นี่เป็นทางเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกวันนี้ทีมงานรายการทันโลกพาทุกท่านมาติดตามการก่อสร้างระบบวิศวกรรมครั้งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและนี่เองได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งใน7แห่งโลกยุคใหม่ครับนั่นก็คือคลองปนามาซึ่งถือได้ว่าเป็นคลองขุดเรือเดินสมุทรที่ยาวที่สุดในโลกและขุดด้วยน้ำมือมนุษย์ติดตามประเด็นนี้ได้ในรายการทันโลกครับจากร่องรอยอารยธรรมเมืองเก่าประเทศปนามาที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปีสู่การสร้างเมืองใหม่ในยุคทันสมัยอีกฝากฝั่งของประเทศเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและนั่นก็เป็นเพราะประเทศปนามามีเส้นทางขนส่งทางเรือที่มีประสิทธิภาพและสามารถที่จะเชื่อมต่อสองมหาสมุทรเข้าด้วยกันนั่นก็คือปนามาแคนแนลหรือคลองปนามาและที่สำคัญไปกว่านั้นประเทศปนามายังตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเชื่อมต่อระหว่างอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้จึงทำให้ประเทศแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อโลจิสติกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกและเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลปนามาเพิ่งจัดพิธีฉลองเปิดให้บริการคลองปนามาในส่วนต่อขยายใหม่โดยมีเรือบรรทุกสินค้าขนาดยักษ์สัญชาติจีนชื่อว่า Costco Shipping ปนามาซึ่งเป็นเรือสินค้าลำแรกที่ได้แล่นฉลองเส้นทางออกจากประตูกั้นน้ำอาควาคลาล่าในมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ประตูกั้นน้ำโคโคลีซึ่งเป็นช่องทางการเดินเรือที่สร้างขึ้นใหม่ในคลองปนามาและนั่นแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวเพื่อที่จะรองรับการขนส่งทางเรือที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและกว่าที่คลองปนามาแห่งนี้จะกลายเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินเรือขนส่งสินค้าของโลกที่มีอายุมากกว่า100ปีถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดและยากลำบากที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาและแม้จะต้องผ่านความล้มเหลวมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่นั่นก็ไม่อาจจะต้านทานความทะเยอทะยานของมนุษย์ได้จนทาให้คลองปนามาได้ถือกาเนิดขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์ด้านหลังของจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้คือทะเลสาบกระทูนซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่ตรงกลางของคลองปนามาสำหรับแนวความคิดที่เริ่มในการขุดคลองนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16มาเริ่มขุดจริงๆในปีคศ1880โดยชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าเฟอร์นินองเดลเลเซตเขาคือเจ้าของตำนานผู้ที่ขุดคลองซูเอสในประเทศอียิปต์ได้สําเร็จ
ต่สำหรับที่นี่นั้นเขาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศและโรคระบาดที่นี่เริ่มขุดตั้งแต่ปีคศ1880และหยุดขุดในปีคศ1889โดยเสียเงินไปมากกว่า287ล้านเหรียญสหรัฐเสียชีวิตคนงานไปมากกว่า 20,000 คนเขาขายต่อสัมปทานให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มขุดต่อในปีคศ1904สหรัฐอเมริกาใช้เวลาขุด10ปีจนถึงปีคศ1914ก็สําเร็จและเริ่มใช้งานหลังจากนั้นในปีคศ1977สหรัฐอเมริกาได้ส่งมอบความรับผิดชอบคลองปนามาส่งคืนให้กับประเทศปนามาโดยสมบูรณ์ในปี2007ที่ผ่านมาได้มีความคิดในการขุดส่วนต่อขยายเพื่อพัฒนาให้คลองปนามาสามารถทํางานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วเสร็จในปี2016เริ่มเปิดใช้งานในเดือนมิถุนายน2016ที่ผ่านมาเองครับการขุดคลองปนามาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะพวกเขาจะต้องเจอกับความโหดร้ายจากธรรมชาติทั้งสภาพอากาศและโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นโรคไข้เหลืองโรคมาลาเรียซึ่งฆ่าชีวิตคนงานไปนับหมื่นและต้องสูญเสียเงินไปอีกจำนวนมากนอกจากนี้ยังต้องเสียเวลาในการก่อสร้างถึง34ปีแต่เพื่อที่จะแลกกับการควบคุมธรรมชาติเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินเรือระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วไม่ว่าจะต้องเจอกับเรื่องราวที่โหดร้ายขนาดไหนก็ตามก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งได้จนในที่สุดก็สามารถสร้างหนึ่งในเจ็ดสิงมหาสจารย์แห่งโลกยุคใหม่ได้สำเร็จคลองปนมานั้นมีความยาวทั้งหมดเกือบ80กิโลเมตรจุดที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียงแค่91เมตรซึ่งทําให้การเดินเรือนั้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งส่วนจุดที่กว้างที่สุดนั้นมีความกว้างประมาณ200เมตรด้วยกันสำหรับการทํางานของคลองปนามาจะอาศัยระบบประตูกั้นน้ําเป็นหลักเนื่องจากว่าระดับน้ําภายในทะเลสาบตรงกลางนั้นมีความสูงมากกว่าระดับน้ําทะเลถึง26เมตรไม่ว่าเรือเดินสมุทรจะเข้ามาจากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกหรือมหาสมุทรแปซิฟิกก็ตามจะต้องมีการปรับระดับน้ําโดยการปล่อยน้ําจากทะเลสาบกระทูนซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่ตรงกลางและยกตัวเรือขึ้นให้สูงขึ้นเรื่อยๆขึ้นมาตั้งแต่ล็อกแรกเรียกว่าระบบล็อกประตูกั้นน้ำล็อกที่1สูงขึ้นมา8เมตรล็อกที่2สูงขึ้นมาอีก8เมตรและล็อกที่3สูงขึ้นอีก10เมตรรวมกันเป็น26เมตรพอดีหลังจากนั้นเมื่อผ่านทะเลสาบกระทูนตรงกลางจึงค่อยๆปรับระดับลง10เมตร8เมตรและ8เมตรจนกระทั่งเรือมีระดับเข้ากับระดับน้ําทะเลและแล่นออกไปยังมหาสมุทรอีกฝั่งหนึ่งครับระบบเทคโนโลยีที่ออกแบบมาให้สามารถเอาชนะธรรมชาติได้สามารถสร้างศักยภาพให้กับคลองปนามาในการเป็นเส้นทางเดินเรือหลักที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกและยังช่วยย่นระยะทางได้มากกว่า 10,000 กิโลเมตรซึ่งโดยปกติแล้วเส้นทางเดินเรือที่ไม่ผ่านคลองปนามานั้นจะต้องอ้อมช่องแคบเดรกและแหลมฮอนทั้งใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ซึ่งคิดเป็นระยะทางมากกว่า 22,500 กิโลเมตรและหากนับจำนวนวันที่ต้องใช้แล้วก็อาจต้องใช้เวลาเดินเรือมากถึง21วันแต่ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่านคลองปนามานั้นใช้เวลาเพียงแค่ 8-10 ถึงชั่วโมงเท่านั้นซึ่งสามารถช่วยในการประหยัดเวลาลดค่าน้ำมันค่าลูกเรือค่าสเสบียงอาหารได้อย่างมหาศาลทั้งหมดนี้คือจุดแข็งที่ทำให้คลองปนามากลายเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลกและเติบโตจนสามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าได้มากกว่า 278.8 ล้านตันต่อปีตำแหน่งที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้คือ m i r a Forest Lock ซึ่งเป็นประตูกั้นน้ำส่วนหนึ่งในคลองปนามาเก่าจะเห็นได้ว่าเรือกว่า 50% ที่แล่นผ่านคลองนี้นั้นมีขนาดความกว้างแทบจะพอดีกับขนาดของคลองแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของคลองปนามาเก่าและนั่นเองจึงทำให้รัฐบาลปนามาตัดสินใจลงทุนขุดคลองปนามาใหม่เพื่อที่จะขยายและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งทางเรือจากปริมาณเรือสินค้าที่แล่นผ่านคลองนี้ตอนเริ่มต้นเพียงแค่พันกว่าลำต่อปี
ต่จากการเจริญเติบโตของการขนส่งทางเรือที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ปริมาณเรือขนส่งสินค้าที่แล่นผ่านคลองปนามาเพิ่มขึ้นเป็น 14,000 ลําต่อปีและนอกจากนี้รูปแบบของเรือขนส่งสินค้าก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและทําให้มีเรือสินค้าขนาดที่ใหญ่เกินกว่าที่จะแล่นผ่านคลองนี้ไปได้จึงทําให้รัฐบาลปนามาต้องตัดสินใจทำประชามตินำไปสู่การลงทุนด้วยจำนวนเงินมากกว่า155ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อขยายคลองปนามาโดยโครงการขยายคลองปนามานั้นได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2014และคาดว่าหลังจากการขยายคลองปนามาที่จะแล้วเสร็จในกลางปี2016จะสามารถทำให้ปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลสำหรับเรือขนส่งสินค้าที่กำลังแล่นผ่านหน้าผมอยู่ในขณะนี้มีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ประมาณ 6,500 ตู้เขาต้องเสียค่าผ่านทางให้กับคลองปรามาถึง 560,000 เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ20ล้านบาทและขนาดของเรือลำนี้นั้นไม่สามารถที่จะผ่านคลองปรามาเก่าได้นั่นคือสาเหตุที่ทําให้รัฐบาลปรามาต้องทําการขุดขยายคลองปรามาใหม่ขึ้นมาโดยหลักการทํางานของคลองนั้นก็เหมือนกับคลองปรามาเก่านั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามีการขยายเลนส์ให้ใหญ่ขึ้นอีก 20% มีการเพิ่มระดับของน้ำให้ลึกขึ้นทั้งบริเวณทะเลสาบกระทูนตรงกลางและบริเวณประตูกั้นน้ำเข้าออกทั้งฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนเรือนั้นก็มีการซื้อเรือใหม่ทั้งเรือขุดเจาะเรือดูดเลนเรือลากจูงปรับปรุงระบบประสิทธิภาพทางวิศวกรรมให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นระบบประตูก็เปลี่ยนจากบานเปิดให้เป็นบานเลื่อนแค่ประตูทั้งหมด16บาทมีมูลค่าถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดในครั้งนี้ถึงเกือบ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อที่ให้ตอบรับกับการแข่งขันทางตลาดโลจิสติกขนส่งทางเรือที่กําลังเข้มข้นขึ้นทั่วโลกเลยล่ะครับหลังจากที่ได้สร้างส่วนต่อขยายของคลองปนามาใหม่ซึ่งเพิ่มขนาดคลองให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ซะจนสามารถที่จะวางขนาดของตึก Empire State ในนิวยอร์กลงไปได้ทั้งตึกเลยล่ะครับนั่นจึงทำให้คลองปนามาส่วนต่อขยายนั้นสามารถที่จะรองรับเรือเดินสมุทรขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้จากคลองปนามาเก่าที่สามารถรองรับขนาดเรือ 4,400 TEU แต่ส่วนต่อขยายใหม่นั้นสามารถที่จะรองรับขนาดของเรือที่มีขนาดใหญ่ได้ถึง 13,200 TEU และเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงคลองปนามาที่ไม่มีวันหลับไหลจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถดึงดูดผู้ประกอบการขนส่งทางเรือให้หันมาใช้เส้นทางคลองปนามาได้มากขึ้น What is the result of the newly expanded canal? Affect on the shipping industry of Panama and like the economy of Panama as well. The main purpose of the expanded canal is to double, to triple the volume of cargo on board every single vessel. So in order to this, of course, in the same way, our customers will pay higher tolls or fees to transit the canal because the major cargo capacity. Even paying more toll or higher fees. To cross the canal, our customers receive great benefits because accommodating more cargo in one single vessel, they reduce cost in their operations. Right. So let's say a new Panamax vessel, one of the real big ships that is allowed to transit in here, it's able to carry the cargo of three regular vessels of the original system. ในส่วนของค่าธรรมเนียมการใช้คลองปนามานั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของเรือและสินค้าที่บรรทุกซึ่งค่าธรรมเนียมจะถูกประเมินด้วยระบบ TEU ซึ่งย่อมาจาก20 foot equivalent unit คิดจากค่าขนาดของคอนเทนเนอร์มาตรฐานที่มีความยาว20ฟุตเป็น1 TEU จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่60ดอลลาร์สหรัฐซึ่งวิธีการนี้จะใช้กับเรือที่ขนตู้คอนเทนเนอร์แต่ถ้าเป็นเรือขนของเหลวหรือของแห้งก็จะใช้วิธีคิดแบบเป็นตันด้วย 10,000 ตันแรกจะคิดอยู่ที่ 5.17 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันซึ่งเรือลำหนึ่งอาจจะต้องจ่ายมากกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยมากกว่า20ล้านบาทซึ่งหากเราคำนวณรายได้ใน1วันของคลองปนามาเก่าจะสามารถรองรับเรือได้12ลำ
่ในส่วนต่อขยายใหม่สามารถรองรับได้ถึง10ลำและนั่นแสดงให้เห็นถึงมูลค่าที่ทางประเทศปนามาจะได้รับต่อวันมากกว่า11ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยได้มากกว่า300ล้านบาทซึ่งนับว่าเป็นมูลค่าที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยทีเดียวครับ So to transport the ship through the new canal is more expensive than the old one, right? Yes, indeed, but because the major capacity of cargo, mm. so it's all about cargo capacity. That's why the new Panama vessels pay higher fees. So if a regular vessel named Panama or denominated Panama in the regional system, if the canal authority decide to bring one of those in here, they will pay the regular fee they used to pay in the old system. การขยายคลองปนามาใหม่นี้นอกจากจะช่วยเอื้อประโยชน์และเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าให้กับหลายๆประเทศยังสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินเรือสมุทรและถ้าหากมองกลับไปที่ประเทศไทยคลองปนามาแห่งนี้จะสามารถช่วยเอื้อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปสู่ทวีปอเมริกาได้อย่างไรบ้างคือตอนที่ยังไม่มีคลองปนามาเนี่ยสินค้าสมมุติว่าจากประเทศไทยจะไปทางฝั่งตะวันออกของอเมริกาเราก็มีทางเลือกคือส่งของทางเรือไปลงที่ฝั่งตะวันตกทางเวสต์โคสต์แล้วก็ต้องขึ้นเอาตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นรถไฟวิ่งข้ามประเทศไปไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นระบบอินเตอร์โมเดลค่าจ่ายก็ค่อนข้างสูงนะครับหรือวิธีหนึ่งก็คือลงเรือที่วิ่งไปผ่านทางคลองสุเอตซึ่งอันนี้ระยะเวลาเดินทางก็จะยาวหน่อยประมาณใช้เวลาประมาณสัก 35-40 วันนะครับคลองปนามาถ้าที่เขาเพิ่งขยายนะครับขยายคลองขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยให้เรือใหญ่นะครับสามารถวิ่งผ่านได้ซึ่งเรือขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะช่วยให้ยูนิตคอสอัตราต้นทุนต่อตู้ในการขนส่งเนี่ยลดลงลดลงเราก็สามารถที่จะตั้งค่าระวังเรือมาให้กับทางผู้ส่งสินค้าเนี่ยได้ถูกลงในหลากหลายประเทศทั่วโลกต่างเร่งเดินหน้าพัฒนาเส้นทางการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศขึ้นเพื่อหวังสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจรวมไปถึงประเทศนิกราแกวซึ่งเป็นประเทศล่าสุดที่ประกาศแผนการลงทุนโครงการขุดคลองข้ามประเทศหรือคลองนิกราแกวนี่เองเพื่อย่นระยะทางการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกเช่นเดียวกับคลองปนามาซึ่งจะมีความยาวถึง278กิโลเมตรยาวกว่าคลองปนามาถึง3เท่าแต่โครงการขุดคลองนิคราควก็ยังมีกระแสคัดค้านจากประชาชนภายในประเทศอย่างต่อเนื่องคู่แข่งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของคลองปนามาก็คือคลองซูเอสในประเทศอียิปต์ซึ่งได้มีการปรับปรุงขยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการขนส่งสินค้าให้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันจึงทำให้คลองซูเอสนั้นสามารถรองรับปริมาณเรือและปริมาณสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาที่คลองปนามาต้องกังวลแต่อย่างใดเพราะปนามายังมีจุดแข็งที่ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการขนส่งคือการพัฒนาธุรกิจการขนส่งแบบครบวงจรทุกรูปแบบ We're one of a kind because if you use the Suez Canal, it's a longer trip, and you also have to include security for the ships that have to sail along the areas. Whereas the area is Panama is the shortest route in the American continent. Nicaragua may be something that can occur in the next 50 years. Nicaragua is not ready as Panama is because it not only has to do with the canal, you also need logistics, port terminals on either side. You need roads, highways that can transport all these goods from one end of the country to the other. Whereas Panama is situated that for years we've had a railroad, we've had a highway, and we also have that port terminal activity on both oceans. ในขณะที่ประเทศไทยก็ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากจะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นศูนย์กลางของการขนส่งทางเรือเช่นเดียวกับคลองปนามาโดยทำตามแผนโครงการที่เคยคิดไว้นั้นก็คือการขุดคลองบริเวณคอคอดกระเพื่อช่วยย่นระยะทางในการขนส่งจากทะเลอันดามันไปสู่อ่าวไทยและหากเป็นไปได้จริงคลองคอคอดกระนี้จะเอื้อประโยชน์ต่อการขนส่งของโลกและของประเทศไทยอย่างไรคอคอดกาเนี่ยถ้ามีการตัดสร้างขุดขุดคลองนี้ขึ้นมาเรือก็ไม่ต้องวิ่งผ่านช่องแคบมาลากา
จะเซฟระยะเวลาเดินทางไปประมาณ 2-3 วันแค่นั้นเองนะครับมันมีมันก็ดีฮะก็เรือมันก็สามารถวิ่งผ่านได้ก็ล่นระยะเวลาไปแต่อยู่ที่ว่าการตั้งค่าผ่านทางเนี่ยจะคิดเท่าไหร่แล้วจะคุ้มทุนไหมแต่ถ้าเผื่อคิดค่าผ่านทางเนี่ยสูงเ,เรือก็อาจจะไม่ผ่านก็วิ่งผ่านช่องแคบมาลากาเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเราคิดถูกเพื่อดึงให้เรือมาผ่านมันรายได้มาเนี่ยมันจะคุ้มทุนไหมอันนี้คงต้องไปลงรายละเอียดศึกษากันนะครับการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการเดินเรือในทุกๆพื้นที่ทั่วโลกถือว่าช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับระบบขนส่งและระบบโลจิสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจการค้าของโลกนั้นกำลังหดตัวเพราะจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าได้มากเลยทีเดียวครับและแม้ว่าคลองปนามาจะถูกขยายและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการรองรับและขนส่งสินค้าได้ดีขึ้นแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนั่นคือระดับน้ำในทะเลสาบที่ใช้ในการยกตัวเรือขึ้นจะเพียงพอสำหรับเรือขนสินค้าขนาดใหญ่หรือไม่นี่คือประเด็นหลักที่เริ่มมีการแสดงท่าทีวิตกกังวลจากบรรดาเรือต่างๆที่ต้องแล่นผ่านคลองปนามาหลังจากนี้When there are kind of climate changes, how does the canal against the climate changes? Just like sometimes there are storm, there are drought, just like severe drought. How does the canal work with it? Uh, first of all, in Panama, we have two seasons. Uh, we have the rainy season, which is a longer one, nine months from April till December, and dry season from January to March. So when it it rains almost every day. For long, long periods. In the other hand, in dry season, January to March, um, we have been affected uh, by the Nino phenomenon. Mm -hmm. It's the severe drought that we had in '97, 1997, and the measure that the canal took was to reduce the draft capacity. Yeah, and to make that to allow the ships passing through the canal. They have to reduce the cargo on board, so that was the the way to control the operation of the canal back in the days. จากบทเรียนในครั้งนั้นทําให้พวกเขาต้องวางแผนในการกักเก็บน้ําใหม่โดยวิธีการกักเก็บน้ําในทะเลสาบให้สูงกว่าปกติ45เซนติเมตรซึ่งจะทําให้มีน้ําเพิ่มขึ้นถึง200ล้านลูกบาศก์เมตรและสร้างอ่างกักเก็บน้ําเพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณคลองปนามานอกจากนี้พวกเขายังเน้นการอนุรักษ์ป่าไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ฝนตกตามฤดูกาลอีกด้วยครับคลองปนามาอาจจะถูกมองว่าเป็นเพียงเส้นทางการขนส่งทางเรืออย่างเดียวเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วมันกลับเป็นเส้นทางที่นำพาความเจริญมาสู่ประเทศนี้นอกจากจะสร้างรายได้โดยตรงจากการขนส่งทางเรือแล้วยังสามารถเพิ่มรายได้ทางอ้อมให้กับประเทศอย่างมหาศาลอีกด้วยนั่นก็คือในด้านของการท่องเที่ยวมอสเตอร์ทัวร์ที่มาที่ปนามาที่มาที่ปนามาที่ปนามา Now with expansion of the Panama Canal, it's not only the old canal, but the new locks. So everybody's been interested in the Panama Canal for over a hundred years, that they can come and see uh, at first hand what's happening on the Panama Canal. So Panama Canal brings a lot of tourism into Panama, and it is the number one reason why people come to see our country. Panama Canal. หรือคลองปนามาถือได้ว่าเป็นสายน้ําที่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่ยิ่งใหญ่ของโลกและเชื่อมต่อระหว่างทวีปให้เป็นแผ่นดินเดียวกันนอกจากนี้ยังเป็นสายน้ําที่หล่อเลี้ยงและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญอย่างต่อเนื่องและตราบใดที่สายน้ําในคลองปนามายังไม่แห้งเกินไปเราก็จะยังได้เห็นท่าเรือขนส่งสินค้าซึ่งถือเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม่คงอยู่ตลอดไปอย่างไม่มีวันลำลาย
ย้อนหลังกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนความพยายามของมนุษย์ในการที่จะเอาชนะธรรมชาติได้กลายมาเป็นสายน้ําที่หล่อเลี้ยงประเทศแห่งนี้หลายคนอาจจะคิดว่าคลองปนามาคือรายได้หลักของประเทศแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับคลองปนามาเป็นเพียงแค่สิ่งที่นํามาซึ่งทุกอย่างที่ก่อให้เกิดรายได้กับประเทศครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งทางเรือที่สําคัญที่สุดในละตินอเมริกาทําให้เกิดศูนย์กลางทางการเงินการธนาคารที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกและที่สําคัญคลองปนามาจะไม่มีความสําคัญเลยถ้าหากว่าไม่ได้อยู่บนจุดยุทธศาสตร์แห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกย้อนภาพกลับไปมองประเทศไทยของเรากันบ้างจุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคแต่การที่จะทําให้ประเทศไทยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริงนั้นยังคงเป็นเรื่องที่คนไทยจะต้องช่วยกันคิดและทําต่อไปและนี่คือประเด็นของทันโลกในค่ำคืนนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเราอยู่ที่เมืองฮัมมาบิกซึ่งเป็นเมืองสีเขียวที่สําคัญของโลกเฉพาะปีที่แล้วมีเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆทั่วโลกมาดูงานที่เมืองนี้ถึง 18,000 คนอันนี้เป็นอุโบงค์นะคะสร้างไว้เพื่อให้กบเดินทางได้ค่ะนี่คือที่ทิ้งขยะใช้ระบบดูดต่อท่อลงไปใต้ดินแล้วก็ไปเข้ายังคลังเก็บขยะที่ศูนย์กลางนี่ไม่ใช่ขยะแล้วนะคะแต่นี่คือพลังงานค่ะ